నమస్కారం నా పేరు సుధాకర్ మీరు చూస్తున్నారు స్టడీ మెన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది గాలివానిక్ సెల్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది సీనియర్ ఇంటర్ కెమిస్ట్రీలో ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఈ క్వశ్చన్ గురించి అయితే ఒకసారి చూద్దాం ఓవరాల్గా సో ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పి విత్ ఇన్ షా విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ మనకి టైం అయితే చాలా తక్కువ ఉంది సో ఇప్పటివరకు ఏం చదవకుండా షార్ట్ టైంలో మీరు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండి అదేవిధంగా ఫోర్ మార్క్స్ ఎట్లా కవర్ చేయాలి ఏంటి అని దాని గురించి అయితే తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా గాల్వానిక్ సెల్ తీసుకోండి సో ఫస్ట్లీ గాల్వానిక్ సెల్ అనేది వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ గాల్వానిక్ సెల్ అండ్ అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించిన అటాచ్బుల్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కంబైన్ అయ్యి ఈ క్వశ్చన్ కింద ఒక క్వశ్చన్ కింద వస్తుంది అనమాట ఓకే సో నేను ఆల్రెడీ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కెమిస్ట్రీ సీనియర్ ఇంటర్ కెమిస్ట్రీ సెక్షన్ సీకి సంబంధించి ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియో ఒక వీడియో అయితే చేశాను ఆ వీడియో చూడకపోతే ఒకసారి చెక్ చేయండి అందులో ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో అన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఓకే అంటే ఫస్ట్లీ మీకు ఇది గాల్వానిక్ సెల్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా అండ్ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్తోనే ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అవ్వదు సో అండ్ గాల్వానిక్ సెల్ సెల్ చదవాలి అండ్ అదేవిధంగా మీకు దీనికి సంబంధించిన ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లం కూడా మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి విత్ ఇన్ ఈ క్వశ్చన్లోనే అనమాట ఓకే అది వచ్చేసరికి స్టాండర్డ్ డానియల్ సెల్ అని చెప్పి ఇక్కడ చూసారా ద స్టాండర్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ డానియల్ సెల్ ఈస్ వన్ పాయింట్ వన్ వోల్ట్ క్యాల్కులేట్ ద స్టాండర్డ్ గిబ్బస్ ఎనర్జీ ఫర్ ద సెల్ రియాక్షన్ సో ఒకవేళ గాల్వానిక్ సెల్ వస్తే ఈ క్వశ్చన్ కూడా అంటే ఈ ప్రాబ్లం కూడా వచ్చి ఉండాలి అండ్ అదేవిధంగా ఇంకో క్వశ్చన్ అటాచ్బుల్ క్వశ్చన్ అయితే ఇంకోటి ఉంటుంది సో అది కూడా మీకు వచ్చి ఉండాలన్నమాట ఓకే సో టోటల్గా ఇలా ఇదిగో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది డిస్క్రైబ్ ద సాలియన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది కొలిజన్ థీరీ ఆఫ్ రియాక్షన్ రేట్స్ ఆఫ్ బయోమాలిక్యులర్ రియాక్షన్స్ సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ కంబైన్ అయ్యి ఒక క్వశ్చన్ కింద మీకు కన్సిడర్ చేసుకోండి ఓకే ఇట్లా మీరు ఓవరాల్గా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ ఆర్ సిక్స్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో ఇది ఓవరాల్గా క్వశ్చన్ పరంగా ఓకే సో ఇట్లా మీకు ఈ త్రీ సంబంధించి కంబైన్ అయితే ఒక క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయినట్టు మీ కెమిస్ట్రీలో సో అట్లా మీరు థింక్ చేయండి అలానే చదవండి ఓకే సో ఇందులో మీకు ఫస్ట్ గాలివానిక్ సెల్కి సంబంధించి అయితే చూద్దాం సో మెయిన్లీ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీకు గాలివానిక్ సెల్ క్వశ్చన్ చూడగానే ఈ గాలివానిక్ సెల్ అనే వర్డ్లో మీకు ఈ ఆన్సర్ మొత్తం ఎన్క్రిప్ట్ అయి ఉండాలి సో అట్లా ఆ విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి మైండ్ మ్యాపింగ్ చేసుకోండి ఇది మెయిన్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ థీరీలో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఈ టెక్నిక్ చాలా ఆ టైంలో అట్లాంటి స్టూడెంట్స్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి బాగా ప్రిపేర్ అవుతారు తక్కువ టైంలో వాళ్ళు ఇట్లా మీకు ఒక్కొక్క వర్డ్లో మొత్తం ఓవరాల్గా ఆన్సర్ మొత్తం ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకొని ఎగ్జామినేషన్ టైంలో డీక్రిప్ట్ చేసాయి సో ఈ ప్రాసెస్ ఈ టెక్నిక్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇదే మీకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డైరెక్ట్గా మీరు క్వశ్చన్లో గాల్వానిక్ సెల్ అని చూడగానే వెంటనే అసలు మీకు ఓవరాల్గా దీని ఆన్సర్ పరంగా మొత్తం ఫ్లో వచ్చేయాలన్నమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాల్వానిక్ సెల్ అంటే వాట్ వాట్ ఆర్ గాల్వానిక్ సెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ గాల్వానిక్ సెల్ విత్ ఏ నీడ్ స్కెచ్ టేకింగ్ డానియల్ సెల్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇది క్వశ్చన్ మీ క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే గాల్వానిక్ సెల్స్ అంటారు సో గాల్వానిక్ సెల్స్ అనే రాగానే మీ క్వశ్చన్ వెంటనే రావ మీ మైండ్లోకి రావాల్సిన క్వశ్చన్ అసలు గాల్వానిక్ సెల్ అంటే ఏంటి గాల్వానిక్ సెల్ ఈజ్ ఏ డివైస్ సో ఇది మనకు ఒక డివైస్ ఓకే డివైస్ అని అర్థమైంది ఓకే ఈ డివైస్తో ఏం చేస్తాం మనం సో గాల్ ఏ గాల్వానిక్ సెల్ ఈజ్ ఏ డివైస్ విచ్ మేక్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ స్పాంటేనిక్స్ స్పాంటేనియస్ రిడక్స్ రియాక్షన్ అంటే మీకు తరోగా రిడక్స్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది సో ఈ గాల్వానిక్ సెల్ వల్ల ఓకే అర్థమైంది కదా సో గాల్వానిక్ సెల్ అంటే ఏంటి గాల్వానిక్ సెల్ అనేది ఒక డివైస్ ఆ డివైస్ ద్వారా మనం కంటిన్యూస్ రిడక్స్ రియాక్షన్ చేస్తాం ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది సో కంటిన్యూస్ రిడక్షన్ రియాక్షన్ చేస్తాం అసలు రిడక్షన్ రియాక్షన్ వల్ల మనం ఏం తయారు చేస్తాం ఏం ప్రయా మనకి వస్తుంది ఏం వస్తుంది అంటే మనకి జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ కెమికల్ ఎనర్జీ అంటే కెమికల్ ఎనర్జీ నుంచి మనకి ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ అనేది రావడం జరుగుతుంది దేని నుంచి స్పాంటేనియస్ రిడక్స్ రియాక్షన్ ద్వారా స్పాంటేనియస్ రిడక్స్ రియాక్షన్ దేని ఎలా చేస్తాం గాలివానిక్ సెల్ యూజ్తో ఓకే సో ఇది ఓవరాల్గా దీనికి సంబంధించిన అబ్జర్వేషన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఐ హోప్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి అంటే గాల్వానిక్ సెల్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడకండి గాల్వానిక్ సెల్ అంటే ఏంటి గాల్వానిక్ సెల్ అనేది
so spawn uh, galvanic cell is a device which is used to the spontaneous redox reaction okay so that is the okay spontaneous redox reaction yes the galvanic cell is used for la i think anti man came also the so electrical energy was the day ninja also the chemical energy okay which makes the electrical energy from chemical energy okay so the abbreviation chala easy ga miru it and the miku galvanic cell and a world on a miru undi polyka it and the answer and the okay diagram was a choose kondi so chala two baggers s kondi rondo of cells this kondi of salt but just kondi find a current and a pet kondi the old region to cut a copper so in the diagram and the coach of oxar and musa lesa i put in the diagram we are okay so galvanic cell is a mention abbreviation in the construction of working construction and working should them you know construction and working and the daniel cell consists of two half cells here and only daniel cell which in the car already galvanic cell and daniel cell look galvanic cell so it law you don't do us you shall send on okay so at the park and what to do so me daniel cell you share school chill at galvanic cell and right so daniel cell and right in construction boundary okay construction working low daniel cell consists of a two half cells and matter and they make you गैलवेनिक सेल में टू हाफ सेल्स उ टू हाफ सेल्स अंटे टू हाफ सेल्स अने कंफ्यूज टू राट्स अइन टू हाफ सेल्स नथिंग बटे टू राट्स अके सो रासेट हाफ सेल्स वस्तु मैं गुर्तुंडा टू राट्स ओके डानियल सेल कंसिस्ट आफ ए टू रा टू हाफ सेल्स ओके टू हाफ सेल्स उबी टू हाफ सेल्स को फस्ट फस्ट हाफ से ऐनोड अंड फस्ट वन अंड सैकंड हाफ से वे सर की कैथोड ओके डानियल से कंसिस्ट आफ एम उठाई डानियल से अंत गावेनिक से ओके दाख संबंधी अब्रिवेशन रास्ता मल सारी चुदा गावेनिक से गावेनिक से अंत और डिवैस अभी स्पाटेयस रिडक्स रियाक्षन स्पाटेन रिडक्स रियाक्षन द्वारा मैं एलक्ट्रिकल एनर्जी अभी फैंड फ्रम कैमिकल एनर्जी ओके अद्पे नैक्स्ट कंस्ट्रक्षन अला डाल से डानियल से टू हाफ राट्स उठाई ई मीन टू हाफ से उठाई टू हाफ से अंदर यानोड यानोडे रोद कैथोड ओके फस्ट वन अनोड हाफ से अंड सैकंड वन कैथोड हाफ से ओके सो अच्छे द टू हाफ से आर् कनेक्टेड बै साल ब्रिड कंटेनिंग साचुरेटेड सोल्यूशन के आई मोदी इन अगर अगर चेल ओके सो अच्छे मन के आनोड कैथोड राट्स रोड हाफ से उन्ई फैन तस्कना सो ई रू राट्स ने एम चाहिए टू हाफ हाफ से टू हाफ से अने मन की कनेक्टेड रूम कनेक्टेड बै साल ब्रिड ब्रिड साल ब्रिड ला ओके साल ब्रिड कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड अन तरह दाखिल संबंध सोल्यूशन साचुरेटेड सोल्यूशन के एन ओ थ्री सो साल ब्रिड रे साचुरेटेड सोल्यूशन के एन ओ थ्री अर्त ओके साचुरेटेड सोल्यूशन के एन ओ थ्री इन अगर अगर जेल ओके सो इत रास प्रॉब्लम ले सो साचुरेटेड अंत इन टू टू हाफ से तस्कना दाख संबंध फस्ट वन अभी क्या ऐनोड सैकंड वन कैथोड इव रूप साल ब्रिड दर कनेक्ट कनेक्ट मैं सो ई रूम साल ब्रिड दर का अंत मे कंटिंग से अंदर एम उ साल ब्रिड साचुरेटेड सोल्यूशन के एन ओ थ्री उसे सो इन अगर अगर से अन तरह फस्ट वन फस्ट ऐनोड से कंसिस्ट आफे जिंक अंड सैकंड ऐनोड से कंसिस्ट आफे कैथोड ओके सो इवे गुर्त सो इवे चाल इंपारटेंट गुर्तुंडते कैथोड फस्ट लैटर सी का बट्टी अभी कापर अभी कापर अच्छे नैक्स्ट वन जिंक अवत सो इलाको अभी इष्ट सो ओके सो फस्ट आफ ऐनोड कंसिस्ट आफे जिंक इज़ डिपेड इन टू दि जट एन एस पपोर ओके अंड सैकंड हाफ से कंसिस्ट आफे कापर ओके दोड आफ से कंसिस्ट आफे जिंक रॉड डिपेड इन जट एन एस पपोर ऐनोडेमो जट एन एस पपोर सोल्यूशन अंड कैथोड आफ से कंसिस्ट आफे कापर कापर प्लेट डिपेड इन टू सी एस पपोर कापर वे सर की सीएस पपोर डिपेस्ट अंड अदे विधा जिंक वे सर की जट एन एस पपोर डिपेस्ट जिंक एमो मन की ऐनोड उ कापर एमो कैथोड उ कैथोड अंत फस्ट लैटर सी कापर सी सो इलाक सो सीएस पफोर जट एन एस पफोर ईजीगा गुर्तुटाई क्वेश्चन आटोमेटिकाई ओके इकड वर अदा अक्स्ट पाइंट वेन द टू हाफ से आर् कनेक्ट कनेक्टेड एक्सटर्नली थ्रू ए वोल्ट मीटर ओके इधी चाल इंपारटेंट पाइंट अने वेरी इंपारटे क्वेश्चन ओके सो अच्छे टू हाफ से एवती उन्यो इवे एक्सटर्नल वोल्ट मीटर तो कनेक्टे उ अच्छे कर कनेक्टे उ ओके अच्छे एल्ट मीटर कनेक्टे उ करे फ्लो अ करे फ्लो अवट फ्रम दि से ड्यू टू पोटेयल डिफरें सो बिकाज़ करे फ्लो एंटे पोटेयल डिफरें द्वारा मन की करे अने फ्लो अ ओके एक्सटर्नली थ्रू ए वोल्ट मीटर करे फ्लो अवट फ्रम दि से ड्यू टू पोटेयल डिफरें अन्ट पोटेयल डिफरें अंत और तग्तनी इला सर्किल सर्किल फाम अभी पोटेयल डिफरेंस ओके सो अ क्वेश्चन अर्थम होना 
సో ఇది క్వశ్చన్ ఓవరాల్గా ఒక జనరల్ వేలో చెప్పాలనుకున్నట్లయితే ఇదంతా మీ క్వశ్చన్ అంతా ఆ గాలిమన్ ఎక్సెల్ అనే వాళ్ళు గుర్తుండిపోవాలి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ అని పెట్టండి ఒకటి క్యా ఒకటి యానోడ్ పెట్టుకోండి టూ డాట్స్ పెట్టండి ఒకటి క్యాథోడ్ పెట్టుకొని టూ డాట్స్ నెట్ సెల్ అని పెట్టండి టూ డాట్స్ సో జెడ్ అండ్ ఫస్ట్ టైం యానోడ్ అంటే జెడ్ అండ్ ఎస్ఫర్ ఫోర్ కదా సో అందులో జెడ్ అండ్ ఎస్ఫర్ ఫోర్లో జెడ్ అండ్ రాసుకోండి గివ్స్ రైస్ టు జెడ్ అండ్ ప్లస్ టూ యాడ్ చేసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా ప్లస్ టూ ఈ మైనట్స్ అంటే రెండు ఎలక్ట్రాన్లు తీసేయండి ఇక్కడ చూడండి సో జెడ్ అండ్ ఎస్ఫర్ ఫోర్లో ఇప్పుడు మనకి ఇదేమో జెడ్ అండ్ ఎస్ఫర్ ఫోర్ కదా సో జెడ్ అనేది ఫస్ట్ రాసుకొని గివ్స్ రైస్ట్ పెట్టి జెడ్ అండ్ జెడ్ అండ్ ప్లస్ టూ యాడ్ చేసుకోండి ప్లస్ టూ మై టూ ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్లు తీసేయండి అది ఆక్సిడేషన్ అవుతుంది అట్ క్యాథోడ్లో సియు ఎస్ ఫో ఫోర్ కాబట్టి సో సియు ప్లస్ టూలు అండ్ అదేవిధంగా ప్లస్ టూ ఈ మైనస్ గివ్స్ రైస్ టు సియు ఇది రిడక్షన్ అవుతుంది సో ఇది గుర్తు గుర్తుంచుకునే వర్షన్ ఇది పర్సన్ పర్సన్ బట్టి డిఫరెంట్ ఉంటుంది స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ బట్టి సో చెక్ చేసుకోండి ఇవి రెండు రాస్తే నెట్ సెల్ రియాక్షన్ ఈజీ అయ్యి ఇవి రెండు ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ చేసుకోండి సో జెడ్ అన్ను సియు ప్లస్ టూ వస్తుంది గివ్స్ రైస్ టు జెడ్ అన్ ప్లస్ టూ సియు ఇవి రెండు ఎలక్ట్రానిక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఇది ఓవరాల్గా క్వశ్చన్ ఓకే అర్థమైంది కదా మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఐ హోప్ మీకు చాలా ఈజీ వర్షన్లో అర్థం అవుతుంది అనుకుంటున్నాను మిగతా క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇదే వర్షన్లో కంప్లీట్గా మీకు ఒక క్వశ్చన్లో పెట్టుకోండి అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు లేదు కదా ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి గాలివానిక్ సెల్ అంటే ఏంటి గాలివానిక్ సెల్ అనేది ఒక డివైస్ ఓకే డివైస్ డివైస్ అయితే ఏం చేస్తుంది ఆ డివైస్తో మనం ఏం చేస్తాం స్పాంటేనియస్గా రిడక్స్ రియాక్షన్ అనేది చేస్తాం ఓకే స్పాంటేనియస్ రిడక్స్ రియాక్షన్ చేస్తాం దానివల్ల మనకి ఏం యూజ్ అవుతుంది స్పాంటేనియస్ రిడక్స్ రియాక్షన్ వల్ల ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ దీని ద్వారా కెమికల్ ఎనర్జీ ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది సో విచ్ మేక్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ కెమికల్ ఎనర్జీ ఓకే అయిపోయింది అబ్రివేషన్ అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి సో ఇప్పుడు డానియల్ సెల్ అని ఇంకొక వేరే నేమ్ తీసుకుందాం అంటే సపరేట్గా రాతాం సో యూనిక్గా ఉండాలి కదా ప్రజెంటేషన్ నీట్గా ఉండాలి ఓకే కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ డానియల్ సెల్ అని తీసుకుందాం అయితే ఏంటి ఇక్కడ మనం టూ హాఫ్ సెల్స్ తీసుకుంటాం అంటే టూ హాఫ్ సెల్స్ నథింగ్ బట్ టూ హాఫ్ రాడ్స్ రాడ్స్ ఉంటాయి కదా సో డయాగ్రామ్లో ఒక రాడ్స్ లాగా ఉంటాయి కనిపిస్తున్నాం సో ఇది సో డానియల్ సెల్ కన్సిస్ట్ అఫ్ ఏ టూ హాఫ్ సెల్స్ ఒక ఫస్ట్ వన్ ఏదేంటి ఒకటి యానోడు అండ్ అదేవిధంగా ఇంకొకటి క్యాథోడు ఓకే సో యానోడ్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనం యానోడ్లో మనం జింక్ సొల్యూషన్ యూజ్ చేస్తాం క్యాథోడ్లో కాపర్ సొల్యూషన్ క్యాథోడ్ అంటే సి లెటర్ ఉంది కాబట్టి కాపర్ ఆటోమేటిక్ గుర్తు వస్తుంది అనమాట ఓకే ఒకటి కాపర్ అయితే ఇంకోటి జింక్ ఓకే టూ సెల్స్ తీసుకుంటాం ఓకే ఒక ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ హాఫ్ సెల్ ఇది ఇస్తే యానోడు సెకండ్ హాఫ్ సెల్ ఇస్తే క్యాథోడ్ అయిపోయింది అయితే సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ మర్చిపోకండి మధ్యలో ఓకే సో సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ టూ హాఫ్ హాఫ్ సెల్స్ కనెక్టెడ్ విత్ ఏ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ కంటైనింగ్ సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ రాగా ఏం రావాలి సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ కేఎన్ ఓ త్రీ ఇన్ అగర్ అగర్ జెల్ అయిపోయింది సో సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ అయిపోయింది కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ టూ హాఫ్ ఫస్ట్ యానోడ్ హాఫ్ సెల్ ఏం చేస్తామంటే జెడ్ అండ్ ఎస్ఫర్ ఫోర్ సొల్యూషన్లో మనం డిప్ చేస్తాం జింక్ సొల్యూషన్లో ఓకే అండ్ అదేవిధంగా క్యాథోడ్ సొల్యూషన్ ఏం చేస్తాం మనం క్యాథోడ్ హాఫ్ సెల్ని సియుఎస్ ఫోర్ కాపర్ సొల్యూషన్లో డిప్ చేస్తాం ఇవి రెండు డిప్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ఎక్స్టర్నల్గా ఒక ఓల్డ్ మీటర్ కనెక్ట్ చేస్తాం ఈ టూ హాఫ్ సెల్స్ని సో ఎక్స్టర్నల్లీ కనెక్టెడ్ టూ హాఫ్ సెల్స్ ఎక్స్టర్నల్లీ కనెక్టెడ్ బై ఓల్డ్ మీటర్ ఓకే ఓల్డ్ మీటర్ కనెక్ట్ అయితే ఏంటి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్ ఫ్లో ఏ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ దట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఓకే పొటెన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వల్ల కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది తర్వాత నెట్ రియాక్షన్స్ ఫస్ట్ యానోడ్ రాసుకోండి క్యాథోడ్ రాసుకోండి నెట్ సెల్ సో ఇవి ఆల్రెడీ తెలిసిందే కాబట్టి అయిపోయింది ఓకే సో ఇది క్వశ్చన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ క్వశ్చన్ విధంగానే సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందా అంటే రాలేదు ఇంకా మీరు ఈ క్వశ్చన్తో పాటు మీరు ఏం చదవాలి ఒక ప్రాబ్లం రావాలి ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఇంకా మీకు ఈ క్వశ్చన్ లాగే నేను చెప్తే ఇంకా చాలా లెంత్ అయిపోతుంది సో చూసుకోండి ఓకే సో ఈ క్వశ్చన్ ద స్టాండర్డ్ ఏమ్ ఆఫ్ డానియల్ సెల్ సో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ డానియల్ సెల్ రాగానే ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రాబ్లం గుర్తుంచుకో